সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো একটা অবজেক্টে আমরা কি করে অনেকগুলো স্টক ব্যবহার করতে পারি এবং বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারি তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি প্রথমে টুল বার থেকে রিকটাইন টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আর্ট বোর্ডের উপর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ড্র করতে চাচ্ছি এরপরে এটাতে আমি একটা সায়ান কালার দিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে এই কালার গ্রুপ থেকে আমি ব্যবহার করছি দেন অবজেক্টে গিয়ে আমি লক করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিবোর্ড থেকে শর্টকাট কন্ট্রোল টুও ব্যবহার করতে পারেন আজকের লোগো টেক্সট হচ্ছে লোগো এটা লেখার জন্য আমি টুল বার থেকে টাইপ টুলটা সিলেক্ট করলাম দেন আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করলাম এরপর রাইট বাটন ক্লিক করে আমি সাইজটা বড় করে নিচ্ছি এরপর আমি লিখে দিচ্ছি লোগো আজকে আমি যে ফোনটা ব্যবহার করব সেটার নাম হচ্ছে কপার এস টি ডি আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় এখানে লিখে দিচ্ছি সি ডবল ও পি কপার এস টি ডি ব্ল্যাক এই ফোনটা আমি ব্যবহার করছি দেন রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিলাম এরপরে এটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর মেনু বার থেকে আমরা উইন্ডোজ মেনু ওপেন করছি দেন এখান থেকে অ্যাপিয়ারেন্স যে অপশনটা আছে এটা আমি বের করে নিচ্ছি এবং এটাকে সিলেক্ট করে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাম সাইডে এখানে অ্যাড নিউ স্ট্রোক লেখা আছে আমি এখানে ক্লিক করছি ডিফল্টভাবে এখানে ব্ল্যাক কালার এসেছে এবং ওয়ান পেটি হয়ে আছে আমরা প্রয়োজন মতো এখানে ব্যবহার করতে পারি পেটি তো আমি এখানে পনেরো পেটি ব্যবহার করছি দেন ইন্টার করলাম তো এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমরা স্ট্রোকটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্রোক থেকে চারিদিকে ছড়াই যাচ্ছে তো আমি চাই যে আসলে একদিকে শুধু ছড়াবে সেটা উপর দিকে আর এটা করার জন্য আমরা এর আগে যে অপশনটা ব্যবহার করতাম সেটা হচ্ছে স্ট্রোকের এখানে এসে অ্যালাইন স্ট্রোকে আমরা ইনসাইড কিংবা আউটসাইড ব্যবহার করতাম কিন্তু এখানে ইনভিজিবল দেখা যাচ্ছে এই জন্য আমাদের যা কয়নও সেটা হলো আমরা এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমাদের স্ট্রোকের এই প্যানেলটা বা এই লেয়ারটা আমরা ঠিক ডান দিকে এখানে ক্লিক করে ড্রাক করে ধরে আমরা যে কন্টেন্টস লেখা আছে এর নিচে দিয়ে দিব তাহলে ঠিক এমন দেখাবে এরপর আমরা আরেকটা স্ট্রোক ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমরা পরপর চারটা স্ট্রোক ব্যবহার করব তো আমি আবার এখানে অ্যাড নিউ স্ট্রোক এখানে ক্লিক করছি দেন এই স্ট্রোকটাও আমি আমাদের পূর্বের স্ট্রোকের নিচে রাখব এবং এই স্ট্রোকের কালার দিব আমি সরি আগের যে স্ট্রোকটা ছিল আমি এটাতে কালার দিচ্ছি সায়ান কালার আমি ঠিক এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি আর নিচের যে স্ট্রোকটা আমি তৈরি করলাম সেটাতে আমি কালার দিচ্ছি আমি গ্রে কালারটা দিয়ে দিচ্ছি এবং স্ট্রোকটা আমি বাড়াই দিচ্ছি আর এখানে স্ট্রোকের পরিমাণ করছি আমি চল্লিশ আমি লিখে দিচ্ছি দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস করছি তাতে এই দাঁড়ালো এরপর আমরা আরেকটা স্ট্রোক ক্রিয়েট করব ঠিক এই এরপর নিচের এই স্ট্রোকটাতে আমি কালার দিব এই গাঢ় নীল কালারটা দিচ্ছি আমি এবং এর পিটি আমি দিচ্ছি পঁচানব্বই দেন ইন্টারপ্রেস করছি কিবোর্ড থেকে ঠিক এই দাঁড়ালো তো এ পর্যন্ত আমরা তিনটা স্ট্রোক ব্যবহার করছি আরেকটা স্ট্রোক ব্যবহার করব তো আমি আরেকটা স্ট্রোক ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করার পরে আমি এটাতে রং দিচ্ছি সাদা আর এটাতে আমি একশো তিরিশ পিটি দিচ্ছি একশো তিরিশ দেন আমি ইন্টার করছি তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো এখন আমি যা করতে চাচ্ছি সেটা হলো আমাদের যে কালো স্ট্রোকটা বা ডার্ক গ্রে যে স্ট্রোকটা রয়েছে এর নিচে আমি একটা শ্যাডো ব্যবহার করতে চাচ্ছি ড্রপ শ্যাডো এই জন্য আমরা এই স্ট্রোক প্যানেলটাকে আমি সিলেক্ট রাখছি সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি ইফেক্টে যাচ্ছি ইফেক্ট থেকে স্টাইলিশ দেন এখান থেকে ড্রপ শ্যাডো এরপরে আমি এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি আমরা প্রয়োজন মতো এটার ব্লার কম বেশি করে নিতে পারি এবং এক্স অফসাইট এবং ওয়াই অফসাইট আমরা কম বেশি করে ব্যবহার করে নিতে পারি তো আমি কিছুই করছি না আমি এই অবস্থায় রেখে দিচ্ছি ব্লারটা শুধু একটু বাড়াই নিতে চাই দশ পিক্সেল রাখছি দেন আমি ওকে করে দিলাম 
তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো এরপরে আমি চাচ্ছি যে আমাদের নিচের যে স্ট্রোকটা রয়েছে সাদা স্ট্রোক এর নিচে একটা ড্রপ শট ব্যবহার করতে আর এর জন্য আমরা নিচের এই স্ট্রোকটা আমরা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ইফেক্টে যাচ্ছি পূর্বের নাই দেন স্টাইলিস এবং ড্রপ শ্যাডো এবং এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি এবং পারতপক্ষে এখানে ব্লারটা আমি একটু বাড়াই দিতে যাচ্ছি ঠিক এইভাবে আমি বিশ পিক যে লাগছি দেন ওকে করলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো আমি এটা এখান থেকে সরাই দিচ্ছি তো বন্ধুরা দেখলেন যে আমরা কি করে একটা অবজেক্টে অনেকগুলো স্টোক ব্যবহার করতে পারি এবং স্টোকগুলোতে আমরা আমাদের মন মতো কোনো ইফেক্ট আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটাই দেখলেন আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম